Hello guys, it's me, Gobi Krishna. Now, we are going to unbox the two phones. One is A50S and the other is A30S. So, we are going to unbox the two phones and unbox the features and specifications. If you are interested in this video, you will be interested in any phone. So, we are going to start the video. So, we are going to unbox the phone. Come on. Come on. Now, this is our device A30S and A50S. Now, we are going to unbox the A50S. Ayo nombor ni spesifikasinya semua tu orang ni. Infinite U Display Triple Camera Setup On Screen Fingerprint. Nama kita ni ada A50 kat sini ada kanda ada features. Itu 128GB variant dia. Ayo nombor tu orang ni 4G supported octa core processor 16.21cm dan 6.4 inci le full screen display ni ada tu orang ni. Pena Full HD Plus S AMOLED AMOLED display ni ada tu orang ni. 48MP le 5MP le 8MP le. Yang ni triple Kamera setup pun ada rear side level, selfie pagut tu, nupat terendah megapixel ni front kamera. Mula A50 S compare ini untuk orang ni gel, nalla difference ni ada tu, ada nalla specifications ok A50 S ni ada tu kau dengar. Ini 4 GB variant, 120 GB memory ni ada tu, nama kita lebih ceriikan tu. Ini dia saya packing ini side load untuk orang ni gel, sistem A50 branding ni Samsung ini. Back side ni ada ini specifications. Kita ni lalu baki yang lain kari ni lom, apabila nama kita ada A50 S ni unbox ni am. Kita unbox ini, buat mana device, ada lagi kat sini. Kita ada lagi yang kita ada A30s. Nampaknya dalam kita ada lebih macam mana untuk unbox ini. Apa A30s ini bagi anda spesifikasi untuk kita ada Infinite V Display, punya triple camera setup, on screen fingerprint. Ini 64 GB ada variant dia. Ada yang 4G supported ada octa core processor. Ini 6.4 inci dia same. AMOLED LED, super AMOLED LED display. Pena kami ke dalam triple camera setup ini ada 25 megapixel plus 8 megapixel plus 5 megapixel. Kami ada A50 kat ini ada kantor ada feature. Kami ada A30s ni ada semua guna. Pena kami ada selfie pada 16 megapixel ni front camera. Ini 4 GB variant ana 64 GB ana ini internal space. Side lot ada orang ingat Samsung Galaxy A30 branding ni. Macam ni tidak lah. Kami kini just A30s unbox dia. Indonesia Fast charging support adalah mana? Adik saya ini ada headphone Samsung ini ada headphone yang kita lebih kini. Adik saya sistem Type C cable. Type C cable yang kita ada lebih kini. Fast charger 15 watt ini fast charger yang kita ada A50S ini yang kita lebih kini. Box ini ada tiga lalu. Kita device lalu terlebih kini. Kita device sistem strap kita remove je dengan sistem. Ya, buat apa ya? Adun umur, amala video ada pertanyaan ada ni, ni dah na, orang ini channel lah. Amala device ada tu aku nu, seti nu. Adun lagi amala A30s, A30s amu ku white color ni lebih ceri kita tu. Same design ni dah, kah sah di, same design ni ane dah dinaum. Ini dah strap strap aik ni umur, amu ku ni tu. Box ni ada dalam kereta ni nak kamp. Box ni ada same dengan Samsung ni dari headphone yang kita lebih kini. Adun sistem Type C cable, pinnya itu charging travel adapter, fast charge support lalu itu charging adapter yang kita lebih kini. Pada mana phone dan dua itu ana A30s yang kita justin strap kita remove ini nak kamp. Mana phone itu ana, kita mungkin device ini nak tukar. Adi kali ni, nama dia janda device. Ni kan sahaja kim A50s black color, A30s black color, white color. Perih dua macam, orang same display kan dah, same same quality, same build quality, angin same, pakka triple camera setup rear side le, 
ഏഫിഫ്റ്റി ബൂട്ടപ്പാവുന്നു 3.5 mm ഇൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ജാക്ക് പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് സി കേബിളിൽ കുത്താനുള്ള ചാർജിങ് പോർട്ട് പിന്നെ സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല് പിന്നെ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഒരു ഗ്രില്ല് അതാണ് എൻ്റെ റിയർ സൈഡിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പവർ ബട്ടണ് പിന്നെ വോളിയം റോക്കേഴ്സ് ഇതിന് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സിം ഇജക്ട് ടൂൾ നമുക്ക് സിം ഒന്ന് ഇജക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സിം ഇജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രിപിൾ കാർഡ് സ്ലോട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എ ഫിഫ്റ്റിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് ത്രിപിൾ കാർഡായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊക്കെ മിക്ക ഫോണിനും രണ്ട് സിമ്മിനുകളുടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ത്രിപിൾ കാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം നമുക്കിനിയും എ തേർട്ടി എസിനകത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റോയൽ ത്രിപിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഫീച്ചർ സൈ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് സി കേബിള് പിന്നെ സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല് മൈക്രോഫോൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ജാക്ക് ഓഡിയോ ജാക്ക് പിന്നെ ഇതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സിം കാർഡ് ട്രേ സിം കാർഡ് ട്രേയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ വോളിയം റോക്കേഴ്സും പവർ ബട്ടണും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയും നമുക്ക് നോക്കാം സിം ട്രേ എങ്ങനെയാണ് സിം ട്രേ നോക്കുമ്പോൾ ഇതും ത്രിപിൾ കാർഡ് തന്നെയാണ് അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം സാംസങ് ആ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ നമുക്കിനിയും ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇമ്പ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ സ്പീച്ചേഴ്സ് സെറ്റിങ്സിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് നോക്കാം ഓരോ ഫീച്ചറായിട്ട് നോക്കാം എ ഫിഫ്റ്റി എസ് എ തേർട്ടി എസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി തന്നെ ആയിരുന്നു നോക്കാം ഇത് നാലായിരം എം എ എച്ച് എ ഫിഫ്റ്റി എസ് നാലായിരം എം എ എച്ച് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ബാറ്ററി എ തേർട്ടി എസ് നാലായിരം എം എ എച്ച് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ എ ഫിഫ്റ്റി എസിനും എ തേർട്ടി എസിനും നാലായിരം എം എ എച്ച് തന്നെയാണ് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വൈസ് നോക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഫിഫ്റ്റി എസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഓ വരാൻ പോവുകയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് വൺ യു ഐ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അഡ്വാൻസ് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് വരാം മറ്റേത് വൺ സാംസങ് എ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൺ യു ഐ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ വൺ ആയിരുന്നു ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉടനെ അടുത്ത അപ്ഡേഷനിലൂടെ ടു സീരീസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷൻ നയൻ തന്നെയാണ് പൈ പൈ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എ തേർട്ടി എസിനകത്ത് വരികയാണെങ്കിലും നമുക്കിതിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ യു ഐ വെർഷൻ വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷൻ നയൻ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എ തേർട്ടി എസിനകത്തും അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ സാമ്പ് ക്യാമറ ടെസ്റ്റ് നോക്കണം പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ രണ്ടും ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോണാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ടും ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്പീഡ് പിന്നെ ക്യാമറ ടെസ്റ്റ് അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വീഡിയോ തുടക്കം പറഞ്ഞത് തന്നെ ഏത് ഫോണാണ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ നമുക്ക് സ്പീഡൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്പീഡൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം നോർമൽ സ്പീഡാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എ ഫിഫ്റ്റി യൂസർ എന്ന നിലയിൽ എ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഒരു ചെറിയ ലാഗിങ് ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം ചെറിയൊരു സ്ലോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പക്ഷേ ഇതിന് അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്പീഡാണ് നമുക്ക് എ ഫിഫ്റ്റി എസിൻ്റെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇ
സെയിം സ്പീഡ് തന്നെ എ ഫിഫ്റ്റി എസിനകത്ത് പോലെ ഉള്ളത് തന്നെ സെയിം സ്പീഡ് നമുക്കറിയാം എ തേർട്ടി എസിനകത്ത് നേരത്തെ റിയർ സൈഡിലായിരുന്നു ഫിംഗർ വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ എ എ തേർട്ടി എസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഫിംഗർ നമ്മുടെ എ ഫിഫ്റ്റിയുടെ സെയിം ലുക്ക് ചെറിയൊരു വി വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി വി ഡിസ്പ്ലേ എന്നൊരു ഫീച്ചർ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടിൻ്റെയും രണ്ടും ഒരേപോലെ രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നമുക്കിനിയും രണ്ടിൻ്റെയും ഒരേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നോക്കാം റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് അതിൻ്റെ കൈ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് എ തേർട്ടി ഇച്ചിരി ലാഗ് ഉണ്ട് എ ഫിഫ്റ്റി എ ഫിഫ്റ്റി എസിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു ലാഗ് എ തേർട്ടി എസിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു സ്പീഡ് നമുക്ക് എ ഫിഫ്റ്റി എസിനും എ തേർട്ടി എസിനും ഇൻഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പെസി ഇനി ക്യാമറയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എ ഫിഫ്റ്റിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം എ ഫിഫ്റ്റിക്കകത്ത് മൂ ത്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു അതിൽ പ്രൈമറി ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറ അത് എൻ്റെ അപ്പ് സെൻസർ ഫൈവ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറ അതിനുശേഷം എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് റിയർ സൈഡിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു പോ ഒരു നോച്ച് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ചാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മുടെ എ തേർട്ടി എസ് ആണ് എ തേർട്ടി എസിനും ത്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി ലെങ്സ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ഫൈവ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ഡെപ് സെൻസറും ഇതിൻ്റെ സെൽഫി എന്ന് പറയുന്നതും വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റ് വി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അത് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ സാമ്പിൾസും ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം എ ഫിഫ്റ്റി എസിൻ്റെ ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ക്യാമറ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു സൂമിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോർ എക്സിൻ്റെ നല്ലൊരു സൂമിംഗ് പിന്നെ ഉള്ളത് അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നോർമൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അൾട്രാ വൈഡ് നല്ലൊരു വ്യത്യാസം വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ അൾട്രാ വൈഡ് നമുക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വിഷ്വലി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പിക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം വൈഡ് ആംഗിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ലൊരു വൈഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓക്സിജനിലെ ഇതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ക്യാമറയ്ക്ക് അത് ലഭിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീഡിയോ വീഡിയോ മോഡ് ലഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ സൂപ്പർ സ്ലോ മോഷൻ സ്ലോ മോഷൻ ഹൈപ്പർ ലാബ്സ് അങ്ങനത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ലൈഫ് ഫോക്കസ് ലൈഫ് ഫോക്കസ് നല്ല ബ്ലർ ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കാണാൻ സാധിക്കും ലൈഫ് ഫോക്കസ് നല്ലപോലെ ബ്ലർ ആവുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പ്രോ മോഡ് പനോരമ നൈറ്റ് മോഡ് പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എ ഫിഫ്റ്റി നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഫുഡ് എന്നൊരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു നമുക്ക് ലൈഫ് ഫോക്കസ് പോലൊരു മോഡലാണ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതൊരു പുതിയ അപ്ഡേഷനാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ഭാഗത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ലൊരു നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി തേർട്ടി ടു മെഗാ പിക്സൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ അല്ലല്ലോ നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്നു അത് സെൽഫി ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ഫോക്കസ് സെൽഫി ലൈഫ് ഫോക്കസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് എഫ് എ തേർട്ടി എസിൻ്റെ ക്യാമറ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നോക്കുന്നത് ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ക്യ
യൂസ് ചെയ്തതിന് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അനുഭവത്തിൽ രണ്ട് ഫോണും ആ വിലയ്ക്കനുസരിച്ച് സാംസങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ബെറ്ററാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏ നേരത്തെ എ തേർട്ടിയെക്കാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്ററാണ് നമ്മുടെ എ തേർട്ടി എസ് കാരണം ഒത്തിരി അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നു ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വരെ ത്രിബിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ട രണ്ട് ഫോണും ഒരുപോലെ തോന്നത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും എക്സിനോസിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറാണ് രണ്ടിലും പ്രൊസസ്സർ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുപോലെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിനും അതേ അമ്മ അതിൽ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമുക്ക് എടുത്തറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ലോ ആണ് നമുക്കറിയാം സാംസങ്ങിൻ്റെ പൊതുവേ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റുള്ള എല്ലാ ഫോണിനും ചെറിയ ലാഗിങ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് മേ ബി അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിലൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിലും എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിലും എ ഫിഫ്റ്റി എസും എ തേർട്ടി എസും ബെറ്റർ ബെറ്റർ ദാൻ എ തേർട്ടി ആൻഡ് എ ഫിഫ്റ്റി അതാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ ഫിഫ്റ്റി എസും എ തേർട്ടി എസും നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് റിവ്യൂ നല്ലത് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ചെങ്ങന്നൂരാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഫിഫ്റ്റി എസും എ തേർട്ടി എസും ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജനിലെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോൺ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എല്ലാ ഫോൺസും എല്ലാ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൻ്റെയും ഫോൺസിൻ്റെയും ടി വി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ നല്ല ടി വിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഓക്സിജനിലൂടെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജനിൽ ഈ അവസരത്തിൽ നല്ലൊരു താങ്ക്സ് പറയുന്നത് എനിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നതിന് സൈനിങ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നത് വിവോ വി സെവൻറ്റീൻ പ്രോ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണും പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി വിവോയുടെ ക്യാമറ ആണ് നമുക്കൊരു വിവോ വി സെ വി ഫി ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി വിവോ ഇറക്കുന്ന അടുത്ത ഫോണാണ് വി വിവോ വി സെവൻറ്റീൻ പ്രോ നമ്മുടെ ചാനൽ അൺബോക്സ് കാണും ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് വെച്ചേക്കണം ഈ